ఫ్రెండ్ మీరు ఒక ఆడియో పంపరు మన కుటుంబ సభ్యులు ఒక ఆయన మీకు ఆడియో పంపించారు దాంట్లో ఆయన సలహా ఇవ్వాలి అనే ప్రయత్నం చాలా గొప్పది నాకు ఇష్టపడిన విషయం కూడా అయితే అందులో కొన్ని సమస్యలు మీకు చెప్తాను హాఫ్ కాయిన్ వన్ కాయిన్ టూ కాయిన్ పెట్టిన ఉండి కట్ చేసి వెళ్ళి అన్నారు అది జరగదు అలా చేయకూడదు అది ఆయనకు తెలియదు తప్పలేదు ఆయన తెలియ చేయొచ్చు మనం ఒక కాయిన్ మాత్రమే ఐదు వందల రూపాయలు కొనుక్కున్నాడుకి హాఫ్ కాయిన్ వన్ కాయిన్ తీసిస్తే వాడు ఎప్పుడు అమ్ముతాడు ఎప్పటికీ అమ్మలేడు రెండు కాయిన్స్ మూడు కాయిన్స్ ఐదు కాయిన్స్ వచ్చి ఉన్నారు అవి కట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు వాళ్ళకి ఒకేసారి అన్ని అన్ని కాయిన్స్ ఉండు వాడు ఎక్కువ కాయిన్స్ ఉన్నాడు అలాగే చేస్తాడు నువ్వు పది పెట్టినే వాడు అమ్ముకోగలడు కానీ ఈ తక్కువ కాయిన్స్ వచ్చినాడు చేయలేడు అందువల్ల ఆ విధంగా మనం చేయలేం అలాగే వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇక తర్వాత బీసీటీ ద్వారా వచ్చి ఎంపీసీ ఇచ్చిస్తే వీళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి అమ్మేసుకోరు అన్నారు బీసీడీ ద్వారా వచ్చి ఎంపీసీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ దశలో కాయిన్ రేట్ నాలుగు రూపాయల నుంచి వంద రూపాయల వరకు అమ్మింది కాబట్టి ఇందులో మనం కట్ చేసిన దాంట్లో రెండు రూపాయల బావుల్లో వన్ రూపీ చీడేసిపోతే రూపాయ బాల్లో మన మెయింటెనెన్స్లు మంతాలుగా ఈ సర్వర్స్ అంత తీసిగా మిగిలిన దాంట్లో ఇరవై ఐదు వేసు మదర్ లైన్ ఇరవై ఐదు వేసు అరవై లైన్ ఇవ్వాలి అది చాలా తక్కువ దాంతో వీళ్ళు కష్టాలు పోతాయి అనుకోకూడదు అవదు కూడా అలాంటివి ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో విషయాల్లో ఎన్నో ట్రాన్సాక్షన్స్లో చాలా చాలా ప్రాజెక్టుల్లో కొంచెం కొంచెం అయినా సరే ఎక్కువ వచ్చేలా చేసాం తప్ప ఒక దాంట్లో రాదు ఇప్పుడు ఒక కోటి రూపాయలు అయితే దాంట్లో రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వస్తాయి ఒక లక్ష టీడీస్ పోతే ఈ ఒక లక్ష పాతిక వేలలో ఈ మొత్తం ఈ ఖర్చుని పోను మిగిలిన దాన్ని రెఫరల్ అండ్ మదర్ రెఫరల్కి ఇస్తే అది ఇరవై ఐదు లెవెల్స్కి ఇస్తే చాలా తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే ఒకడే కోటి రూపాయలు కొండు అమ్ముడు ఎంతో మంది చేస్తే కోటి రూపాయలు అవుతాం మరి ఎన్ని ఇరవై ఐదులు ఎన్ని మదర్ లైన్లు ఎన్ని రెఫరల్ లైన్లు పైసలు రూపాయలు వస్తుంది అది సరిపోదు అందరూ అనేక రకాలుగా అమ్ముకొని ఎక్కువ మంది ట్రేడ్ చేస్తే అది పెరుగుతుంది ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గించేసి అమ్ముకునే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గించేసి క్రౌడ్ మొత్తం ఖాళీ కూర్చోండి లేదా మీరు పని చేయొద్దు డబ్బులు వస్తే అంటే అసలు బీసీట్లు అమ్మేవాడు కొనేవాడు ఉన్నాడు అలా డబ్బులు రావు ఆ వచ్చిన బీసీడీ రిఫరల్ ఇన్కమ్ చాలా చిన్నది ఇంకా చిన్నది అయిపోద్ది మరి మంది వంద రూపాయలు చొప్పున ఇస్తున్నప్పుడు కోటి రూపాయలు ఎవరంటే ఎంతమంది ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అది కాదు అది కూడా ఒక మార్గం అంతే రెండు కాయిన్స్ నుంచి యాభై కాయిన్స్ వాళ్ళందరికీ రిలీజ్ చేసేయమంటున్నారు అలా అమ్మేసుకుంటారు అంటున్నారు మరి ఇక్కడ అర కాయిన్ రెండు కాయిన్ కట్ చేస్తే 
రెండు నుంచి యాభై కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంచిస్తే ఇది డివైడెడ్ బై పన్నెండు చేయకుండా ఉంచిస్తే వీళ్ళందరూ ఒకేసారి మార్కెట్లోకి అమ్మేసుకుంటే కాయిన్ రేటు పైస కూడా రాదు కాయిన్ రేటు తెలుసా ఎక్కడైనా సరే తక్కువ కాయిన్స్ ఉన్నలే ఎక్కువ ఉంటారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రెండు కాయిన్స్ కంటే వన్ వన్ కాయిన్ నుంచి యాభై కాయిన్స్ వేసిన ఎక్కువ మంది ఉంటారు అందరూ వాళ్ళే బిలో ప్రవర్ ప్రవర్టీ లైన్ అంటారు చూసారు అంటే పేదలు ఒక రాష్ట్రంలో ధనికులు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు పేదవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అందుకే ప్రభుత్వాలు ఎన్ని పథకాలు ఇచ్చినా ఆ రాష్ట్రం ముందు రాలా పడిన కారణం అదే మనం అంటే మనం ఇది అవని తప్పని కాదు ఇక్కడ కాయిన్స్ తక్కువ ఉన్న గురించినే మాట్లాడతాను వీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఒకసారి చూడు ఒకటి నుంచి యాభై వేసిన చాలా మంది వీళ్ళు పన్నెండు నెలలు వీళ్ళకి ఇచ్చారు అంటే ఇచ్చాను దానికి కాయిన్ రేట్ పెరిగి చేసినప్పుడే వాళ్ళకు ఉపయోగం ఉంటుంది వాళ్ళందరూ ఒకేసారి వచ్చి అమ్మేస్తే కొన్ని వాళ్ళు ఉండరు అమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు అలా ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంటున్నారు వాళ్ళు కూడా అమ్ముకోవడానికి ఇచ్చేసినప్పుడు మొత్తం కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉండరు వచ్చిన వాళ్ళకి అమ్ముకునేది ఎక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ మైనస్లో వెళ్తుంది మనం రెండు కాయిన్స్ ఇచ్చినా వంద కాయిన్స్ ఇచ్చినా ఆరు కాయిన్స్ ఇచ్చినా ఆడు కిందికే పట్టుకు పెడతాడు అలాగే అర్ధ రూపాయి రూపాయి తీసేయండి అన్నారు అలా తీసిస్తే కాయిన్ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండదు అందరూ ఇంతంత ఎక్కువ చేయండి ఇంత ఎక్కువ కొనండి అనడానికి కరెక్ట్ కాదు దాన్ని అలాగే ఉంచాలి ఇది సెల్లింగ్ ప్రెజర్ తగ్గడం అంటే కాయిన్ ఎవడు కొనకుండా ఉండిపోవడం కాయిన్ ఎవరు కొనకుండా ఉండిపోతే వేస్ట్ యాక్సింగ్ వేస్ట్ ఇప్పుడే సెల్లింగ్ ప్రెజర్ తగ్గిపోయిందో అనిపించుకోవడం రాదు అది కూడా రాంగే అందువల్ల ఆధార్ కూడా కరెక్ట్ కాదు తనకి తెలియదు కనుక తను నా నేను పడుతున్న ఆవేదన చూసి ఆయన రానుకోవచ్చు ఆయనకి ధన్యవాదాలు గ్రాస్ లూట్ లెవెల్లో వాడు కూడా అమ్ముకుంటే హ్యాపీగా ఉంటాడు అంటున్నారు గ్రాస్ లూట్ లెవెల్లో వాడు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాడంటే కాయిన్ కాస్ట్ ఐదు వందల కంటే మించి ఉంటే తన పెట్టిన పెట్టుబడికి దాటి వస్తే హ్యాపీ మరి ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ఉన్నప్పుడు గ్రాస్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అమ్మేసుకుని వంద రూపాయల కంటే కిందకి పడిపోతే వాళ్ళు ఏం హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు మన మీద నమ్మకైన వస్తుంది అక్కడ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అమ్ముతున్నారు నాకు అవకాశం ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అది ఐదు వందలకు దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తే అవదు ఒక కాయిన్ ఉన్నట్టు వంద వస్తుంది ఐదు వందలు పెడితే వంద వస్తుంది మీరు సమాధానం చెప్పగలరా మీలాగా అడి దగ్గర వందలు వేల కాయిన్స్ లేవు కనీసం పదుల్లో పడలేదు రెండు మూడు ఐదు అలా ఉన్నాయి వాడికి ఐదు వందలు దాటినప్పుడు ఒక్క కాయిన్ కూడా ఐదు వందల రూపాయలు వస్తే దాటి దాటి వస్తే అందరు హ్యాపీగా ఉంటారు అది నా ప్రయత్నం దీనికి సహనం కావాలి లాస్ట్ రూట్ లెవెల్లో మన మాట వినరు అన్నారు మీ మాట వినా మన మాట ఎవరు వింటారు అంటే లీటర్ లేనిది క్యాడర్ ఉండదు క్యాడర్లోంచే లీడర్ వస్తాడు మీరంతా లీడర్స్ ఆ క్యాడర్లోంచి వచ్చారు 
మీరు చెప్పగలరు కాని అంతేగాని వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని ఇప్పుడు ఐదు వందలు వెయ్యి పెట్టి ఎవరు కొంటారు బలవంతాన్ని నువ్వు కొనాలని ఎవడు రాడు ఇది కొనాలి నాకు ఉపయోగం ఉంటుందండి కోటి రూపాయలు ఎప్పుడు కొంటాడు కోటి రూపాయలు అడిగి లేకపోవచ్చు కొనుక్కున్నాడు కొంటాడు లేదు కోటి రూపాయలు ఒకసారి పెట్టబోవచ్చు కోటిలో ఒక్క వంతు పెట్టినా లక్ష్య ఉంటుంది వెయ్యి వంతు పెట్టినా వెయ్యి ఉంటుంది అదనవాడు అప్పుడు వస్తుంది అంతేగాని ఈ విధానం కాదు గ్రాస్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు కోపంగా ఉన్నారంటే అర్థం నేను చెప్పింది కాకుండా వాడు ఏదో ఒకలాగా జాయిన్ అవ్వాలని వాడు ఏదో ఒకలాగా మనకి గిఫ్ట్కి ఉపయోగపడాలని మన ఇన్కమ్కి దోహదపడాలని మనకిందున్న జూనియర్కి లేదా ఆ కొనుక్కున్న వాడికి నిజం కాకుండా నిజాయితీ లేని మాటలు చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర ఎలాగైనా తీసుకొచ్చారు చూసావా అది నిర్వహించలేడు దేవుడు కూడా దేవుడు కూడా మీరు చెప్పిన అబద్ధాలు నిర్వహించలేడు అలాంటప్పుడు వాడు కోపంగా ఉంటుంది నేను చాలా క్లియర్ చెప్పాను దీన్ని ఒక పైసా నుంచి లక్ష వరకు కూడా లక్ష నుంచి ఒక పైసా కూడా పడిపోవచ్చు అదే కట్టు ఆ పడి కొనుగోలులోనే పడినప్పుడు కొని లేచినప్పుడు అమ్మేదే కట్టు లేదా షేర్ మార్కెట్ ఈ విషయం మీరు వాడికి అలా చెప్పదు చెప్పలేరు చెప్పలేదు ఇది మార్చి ముప్పై అయిపోతే వాళ్ళ అబ్బాయి పుట్టినరోజు ముప్పై వేలు వచ్చేస్తే మూడు లక్షలు వచ్చేస్తే జీవితాంతం ముప్పై వేలు చొప్పున ఇచ్చేస్తారు ఇదంత అదంతా ఇలా అలా అబద్ధం చెప్పారు అది వారు తప్పు కాకపోవచ్చేమో కానీ సిస్టమ్కి విరుద్ధంగా మాట్లాడారు అందువల్ల వాళ్ళ కోపం ఉంది మీరు ఐదు వందల రూపాయలకు వచ్చినప్పుడు కూడా కోపం తగ్గదు కారణం మనం చెప్పిన అబద్ధాలు చాలా ఉన్నాయి అందుకే నేను వయసు ఇచ్చినా సరే ఆ వయసును కూడా కిందల నుంచి తీసుకెళ్ళలేదు అందువల్ల వాడు కోపం ఉంది వాడు కూడా సంతోషించాలంటే మరికొద్ది కాలం వెయిట్ చేయాలి ఐదు వందల రూపాయలతో గ్రాసరీలో ఉన్న కోపడి ఇబ్బంది పడిపోయి ఉండదు ఆడికి ఐదు వందలు ఎక్కువ కావచ్చు ఐదు వందల కోసం పట్టించుకోకు అంటే ఇదే పనిగా పని అంతా మనుకొని మీ దగ్గరికి మా దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు వాడు పీరుగా నేను కొనుక్కుంటున్నారు అమ్ముకోండి రేట్ వచ్చినప్పుడు మీకు నచ్చిన రేట్ కమ్ముకోండి అని చెప్పాను అదే ఊడు చెప్పలే నిజం చెప్పినప్పుడు మాట పడాల్సిన అవసరం ఉండదు మాట పడకూడదంటే నిజం చెప్పాలి అది అక్కడ జరగలేదు ఓకే అనేక మార్కెట్లు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి అబద్ధాలు చెప్తేనే ఎమ్మెల్యే లీడర్ అయిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి అది సర్టిఫికెట్ అబద్ధాలు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు లీడర్ అవుతాడు అది మాత్రం అర్హత అనుకున్న బతుకుతున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడూ అలా బ్యాగ్ వేసుకొని తిరగడం అయిపోయింది అలా తిరగకూడదని నేను స్టాకబుల్ చేశాను స్టాకబుల్ పనిచేసినట్టుకు వస్తుంది అది మీరు పని చేశారు వాడికి పని లేకుండా చేశారు అది తేడా ప్రతి ఒక్కడు కోటీశ్వరి కావాలి అనుకున్నది చెప్పింది నేను కాదు అందరినీ కోటీశ్వరి చేయాలని నేను ఎప్పుడు అంటే లక్ష వరకు వెళ్ళేది నా లక్ష్యం అందరినీ కోటీశ్వరి చేద్దరు అనేది మీ ముప్పై మంది సీవర్లో ఎవరన్నారో గుర్తించుకోండి ఇంతమందిని కోటిజన్ చేస్తాను నేను నేను మాట ఇచ్చాను అన్న ఎవరు వారందరూ వారి సమాన్ చెప్పాలి ఒక కంపెనీ నోళ్ళందరినీ కోటిజన్ చేయడం ఏ సయ్య తరం కాదు వెంకటేశ్వర స్వామి తరం కాదు అల్లా తరం అస్సలు కాదు అందరూ కోటిశ్వర్ అయితే ఏమవుతారు తెలుసా అందరూ పేదలు అవుతారు ఎందుకంటే అందరూ కోటిశ్వర్లే అన్ని రేట్లు పెరిగిపోతాయి 
మళ్ళీ ఈ రోజు మనకు రూపాయి అనేది అప్పుడు కోటి రూపాయలు అవుతుంది ఒక్క రూ ఒక్కొక్కరి దగ్గర కోటితో ఇప్పుడున్న బెల్లో చాక్లెట్ కొనుక్కోవాలి అందరూ కోటేసి రావడం అనేది కాన్సెప్ట్ కాదు అలా మాట్లాడకూడదు నేను అందులో ఉంటే చూపించండి అందరూ కోటేసి రావాలి మీలో ఎంతమంది కోటేసి రావాలనుకుంటున్నారో కష్టపడండి వెయిట్ చేయండి నిర్విరంగా నాతో కలిసి కష్టపడి చెప్పాను మీరు నాతో కలిసి ఎంతమంది కష్టపడుతున్నారు నాకు ఫోన్ చేయండి హాఫ్ కాయిన్ వన్ కాయిన్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండరు కోపంగా ఉంటారు ఎంపీసీ ఇచ్చేస్తే వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉండరు డబ్బులు జరుపు రేటు పడిపోయిన దాని రోజు ఎంపీసీ ఏం రాదు సీనియర్స్ అందరూ ఇచ్చిన మాటలు నిలబడవు అందరూ హ్యాపీగా కాదు అందరూ ఇబ్బందిగా ఉంటారు జస్ట్ లైక్ శ్రీలంక మరికొన్ని దేశాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలా అయిపోతుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఓపిక నిజం ధర్మం వీటి మీద నిలబడి ఉంటే అవుతుంది నేను చాలామంది గ్రాస్ లెవెల్తో మాట్లాడుతున్నాను సీవర్తో మాట్లాడుతున్నాను అన్నారు సీవర్తో మాట్లాడితే ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తాడు మరో కంపెనీలో రమ్మని చెప్తాడు తప్ప నీ కష్టాలు తీర్చడం ఉన్న సీవులు అందరూ కొంతమంది కంపెనీలు డైరెక్ట్ పెట్టుకున్నారు కొంతమంది ఎవడ చదువు పెట్టించి ఏ రాష్ట్రం వాడి చదువు పెట్టించి నాదేం తిరుగుతున్నారు మరి కొంతమంది మీరు అందరూ వచ్చేస్తే నేను మీదన ఉంటాను మీరు కింద ఉంటారు మీ కష్టం మొత్తం నేను స్ట్రా వేసుకుని కొబ్బరి పండలో నీళ్ళ తాగిద్దరం చూస్తున్నారు ఇలా ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో గ్రాస్ లెవెల్లో గ్రాస్ ఎవరు కట్ చేస్తాడు ఆ గడ్డి ఎవరు తినడానికి వస్తాడు అంత ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఈ విషయ ఈ ఆలోచనతో ఉన్న ఈ జనాలు మార్చాలంటే నాకు మరికొంత సమయం పడుతుంది అందరూ ఎంతో కొంత ఇన్కమ్ తీసుకోవడం కంటే అందరికీ తను జీవిస్తున్న జీవితంలో కొంత సౌలభ్యం కొంత ఫెసిలిటీస్ వస్తే చాలు దాంట్లో నుంచి ఇన్కమ్ పుట్టించాలనే మైండ్స్ తీసుకొస్తున్నాను కన్స్ట్రక్షన్స్ పెడితే గ్రాస్ కొనలేడు మరొకటి చేస్తే చేయలేడు వాడు తాగే గ్లాస్ టీ కూడా మైనస్ ఇచ్చినప్పుడు వాడికి ఉపయోగం ఉంటుంది దాని మీద ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసినప్పుడు వాడికి ఉపయోగం ఉంటుంది దాన్ని ఈజీగా అడు ఇంటికి చేర్చినప్పుడు లేదంటే అడు ఇంటి చుట్టూ అన్నీ వచ్చినప్పుడు లేదంటే వాటి చుట్టూ వీడు వెళ్ళినప్పుడు వాడికి ఆదాయం వస్తుంది నమ్మకం కలిగినప్పుడు వస్తుంది దట్ ఈస్ మై నీడ్స్ వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేయాలన్నంతే తనకు చెప్పండి నాన్నకి సలహా ఇవ్వాలనుకునేటువంటి ఆ నాన్నకి హ్యాట్స్ చెడైన పర్లేదు మంచి అయినా పర్లేదు ప్రారంభించాడు కదా గొప్పడు అవుతాడు గుర్తుపెట్టుకో ఆయన్ని నేను చెప్పిన మాటతో కలిపి నా మాటని వాడిని గుర్తుపెట్టుకో కాయిన్ రేట్ లేదు మన మాట వినడానికి ఆయనే చెప్తున్నాడు కాయిన్స్ అన్ని రిలీజ్ చేయండి అలా అమ్మేసుకుంటారని ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ రెంట్కి ఎక్కడ సింక్ అవట్లేదు నాన్న వాళ్ళు వినరు కాదు మీరు ఒక కంపెనీ తర్వాత ఇంకో కంపెనీలోకి వెళ్తున్నారు ఆ కంపెనీలో వెయ్యి రూపాయలు పోతే ఈ కంపెనీలో రెండు వేలు కట్టిస్తున్నారు ఓ కంపెనీలో వంద రూపాయలు పోతే ఇంకో కంపెనీలో రెండు వేలు కట్టిస్తున్నారు మరి అక్కడ న్యాయం జరగలేదు ఎలా చేస్తున్నారు మీరు అంతనా విషయం అది కాదు నిజం చెప్పకపోవడం వల్ల ఆ కంపెనీల్లో మీరు ఉండరు గ్రాస్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉన్నలో ఉండరు నిజం చెప్పలేని కంపెనీల వల్ల మీలో ఉన్న నిజాయితీని వాడు చంపేసిపోతే ఈ నడి వీధిలో మీరు నిలబడుతున్నారు అది అర్థం కాక బ్యాగ్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు దీన్ని సవరించాలంటే ఒప్పుకుండాల నేను ఎప్పుడు చెప్తానే మొక్కేసిన వెంటనే బొట్ట పట్టుకు వెళ్తే పర్లు ఇవ్వదు దాంతో కష్టపడాలి కలుపు తీయాలి నీళ్ళు చాలా ఉన్నాయి అంతేగాని మొక్కేసిన వెంటనే పళ్ళు చిల్లగా ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టి నేను మన దగ్గరనే ఎక్కడానే వెంటనే వాళ్ళకి లాభం వచ్చేస్తే ఇంకేముంది 
హ్యాపీ కదా అలాంటివి అయితే నేనే కాదు ఎవడు సృష్టించలేడు పని చేయండి ఫలితాన్ని పొందండి శ్రమకు మించి అవసరం లేదు శ్రమకు తగ్గ అవసరం చాలనుకున్నానండి ఖచ్చితంగా అందరూ గెలుస్తారు ఓకే అండి ఎంతసేపు మాట్లాడి చివరిలో మంచి మాట చెప్పాడు కొటిసలు కావాలంటే ఎట్ ఎ టైం అవుతూ వెయిట్ చేయాలి హెయిర్ సాఫ్ వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి వెంటనే ఏది జరగదు పుట్టిన వెంటనే కలెక్టర్ అవడు డాక్టర్ అవడు బోన్ చేసిన వెంటనే బలం వచ్చేది జీర్ణానికి కూడా టైం కావాలి నడక మొదలెట్టినే గమ్యం రాదు గమ్యం వచ్చే వరకు నడవాలి ఇవేవి లేకుండా అంత చేసేద్దాం అనుకుంటే జరగదు ఇలా అనుకుని ఎన్నో కంపెనీలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అది వద్దు వెయిట్ చేయండి అన్నాడు చూసారా వెయిట్ చేయండి హ్యాచ్అప్ ఆయనకు కూడా ఒక్క మనిషి ఇంత పెద్ద సమాజాన్ని పెద్ద కమ్యూనిటీని గొప్పగా ఆదాయం రప్పించాలంటే ఓవర్ నైట్ రాదు ఓవర్ నైట్ అంతా కష్టపడుతూ ఓవర్ లైఫ్ అంతా కష్టపడుతూ ఉండాలి అది అర్థం కావాలి ఓ మంచి జరిగేటప్పుడు కోపాలు తాపాలు అన్నీ వస్తాయి వెయిట్ చేసినప్పుడే తిట్టిన వాడే పొగుడతాడు అసహించుకున్న వాడే ప్రేమిస్తాడు నాకు ఆ ఒప్పు ఉంది మీకు ఆ ఒప్పు ఉంటే నాతో కలిసి రండి ఆ ఒప్పుకి లేదు మీకు నచ్చిన కంపెనీలోకి మీరు వెళ్ళండి నేను ఇచ్చిన కాల్స్ మీకు నచ్చిన రేటుకి మీరు అమ్ముకోండి కానీ సలహాలు మాత్రం ఇలాగే ఇస్తూ ఉండండి అవి నన్ను చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి ఓపిక సహనం శ్రమ గుర్తుపెట్టుకో ఓపిక సహనం శ్రమ ఓపిక సహనం ఒకటి కాదు అది ఆలోచిస్తేనే కాదు అవుతుంది శ్రమ పడాలి అప్పుడు మాత్రమే విజయం వస్తుంది ఆ మూడు నాకున్నాయి నీకుంటే నా తోరా థ్యాంక్ యూ డాడీ నేను డాడీ మరికొద్ది కాలం నడుస్తుంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇక మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా కలిసి రారు అన్నారు అది కాదు వాడికి అవసరం ఏంది ఏది తీసుకొచ్చినా కలిసి వస్తాడు మనిషి అంతే మనిషి మంచోడు ఎందుకంటే వాడు సగటు మనిషి వాడికి నేను తిన్న భోజనం గుర్తుండదు ఇప్పుడు వేస్తున్న ఆకలి గుర్తుంటుంది అందులో నేనే ఉన్నాను నువ్వు ఉన్నావు మనందరూ ఉన్నావు అదే మోసం చేసేవాడికి బలం అదే మేలు చేసేవాడికి బలం అదే కష్టపడేవాడికి మార్గం ఆకలి అవసరం ఈ రెండు మధ్యన జీవితం ఉంటుంది నేను చెప్పే వెంటనే అర్థం కాకపోయినా మీరు నా వెంట వస్తుంటే అర్థం అవుతాయి ఓపికతో రండి సహనంగా ఉండండి శ్రమ పడుతూ ఉండండి నేను మీతో ఉంటాను మీరు అందరూ నాతో ఉంటే ఎంతో మంచిది ఎవరున్నా లేకపోయినా నాకుంది నేను వెళ్తాను థ్యాంక్ యూ రండి వెయిట్ చేయండి నాకు ఇలాంటి మంచి మంచి సలహాలు ఇవ్వండి నేను డాడీ